Dragi moji, evo novog cvetnog videa za vas. Ako vam se dopadne, lajkujte ga, a moj kanal pratite. Klik na prati je besplatan. Evo šta treba raditi sa hostama u kasno leto i jesen, koja nega im je neophodna. Kada stignu kasno leto i jesen, vreme je da svojim hostama pružite neophodnu negu. Ovo će pomoći ne samo da ulepšate svoje biljke i vrt, već i da pripremite strukturu korena lisnatog bilja za duge zimske mesece koji slede. Kasno leto i rana jesen su zapravo savršeno vreme za negu hosti. Do sredine jeseni hosta obično počinju polako da gube sjaj. Njihove duge stabljike cveta postaju gole i smeđe a njihovo nekada lisnato zeleno lišće počinje da žuti i smeđi. A lišće postaje meta štetočina koje mogu brzo da ga unište. Sve vrste insekata vole hoste posebno kasno u sezoni rasta. Veliki listovi su laka meta za štetočine. Jednom kada sve ovo počne da se dešava, biljka više neće moći da popravi svoje lišće. A tada je pravo vreme da reagujete. Čim lišće izgubi sjaj, počne da menja boju, nije ugledno i počne da vene, vreme je da ga isečete. A sečenje listova hoste je veoma lako. Labavo lišće i stabljike se lako seku u baštenskim makazama. Jednostavno podignite svo lišće i odrežite biljku na nekoliko centimetara od nivoa tla. Lišće hoste možete baciti ili ga ubaciti u kompost. Kada ste biljku ocekli, vreme je da odredite da li vaša hosta treba da se podeli. Kasno leto i rana jesen je savršeno vreme da se iskopaju i podele hoste. Biljke čiji su koreni postali preveliki ne samo da će manje cvetati u narednim godinama, već će postati podložnije štetočinama i bolestima. Kada hosta naraste prevelika, njeni koreni postaju pretrpani. Kada se to dešava, ima sve više poteškoća da apsorbuje i vodu i hranljive materije iz tla. A sve to dovodi do slabljenja biljke. Dobro pravilo za hoste je da ih podelite svakih 3 do 5 godina. Ako su vaše biljke postale prevelike i imaju problema sa cvetanjem, sada je vreme da ih iskopate i podelite. Hoste ćete iskopati tako što ćete ašovom kopati oko spoljnih ivica i podići kompletan koren biljke. Ako oštetite neki koren, ne brinite, hoste su otporne i one će se lako oporaviti. Kada izvadite celu biljku iz zemlje, okrenite je naopako i pažljivo isecite na jednake delove. Što su veći delovi na koje isečete i hoste će vam biti veće sledeće sezone. Završit ćete tako što ćete jedan deo vratiti na mesto odakle ste hostu iskopali, a ostale delove posaditi na željena mesta. Obavezno pre vraćanja korena stavite kompost koji će prihraniti hostu. Nakon presađivanja pojavit će se novi izdanci pre nego što nastupi zima. Ovo je normalna pojava i to jednostavno znači da se hosta dobro ukorenila. Jak mraz će na kraju ubiti novi rast, a biljka će ući u mirovanje tokom zimskih meseci. Jedna stvar koju ne bi trebalo da radite u jesen je da džubrite svoje hoste. Džubrenje može podstaći previše rasta, posebno ako se desi da temperature ostanu visoke. Umesto džubrenja dovoljno je samo staviti kompost u sadnu jamu prilikom podele i presađivanja hosti. Nakon podele i presađivanja hosti potrebno je staviti zaštitni sloj malča pre zime. 
Jesenje malčiranje je veoma bitna stavka u nezihosti koja će ih sačuvati do sledećeg proleća. Malč pomaže u izolaciji korena biljke od temperaturnih promjena. Osim zaštite korena, malč ubija korov i seme korova. Malčiranje ćete početi tako što ćete preko svake biljke staviti 3 cm komposta. Zatim ćete preko komposta staviti od 7 do 10 cm tradicionalnog malča. To može biti suvo seno slama ili dekorativni malč. Kompost ne samo da će obezbediti malo izolacije, već deluje kao džubrivo sa sporim oslobađanjem za biljke koje dolaze sledećeg proleća.